Hoy se conoció la sentencia por la muerte de Alejandro Con, el hermano del realizador cinematográfico Mariano Con. ¿Se acuerdan ustedes? En 2015, en julio, Alejandro, que era diabético, se descompensó en la vía pública en San Isidro. Una ambulancia lo llevó al hospital municipal de ese partido y cuatro días después terminó muriendo. La justicia hoy dijo que el médico de la ambulancia que lo trasladó desde la calle hasta el hospital es culpable de mala praxis, de homicidio culposo. Tres años y medio de prisión para este médico, Marcelo Solano, y siete años de inhabilitación para ejercer la profesión. Hubo dos condenas más a dos médicas que estaban a cargo de la guardia aquel día. Son Ana Sánchez y Carla Setti. Un año y ocho meses de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la práctica médica. Nadie va a ir preso. Hubo otros tres médicos que fueron sobreseídos, fueron absueltos en este juicio. El único que podría ir preso es el médico Marcelo Solano, el de la ambulancia, que lo trasladó a Alejandro hasta el hospital. ¿Por qué? Porque su condena es de cumplimiento efectivo. Igual esperará en libertad a ver si, como resultado de su apelación, le confirma la pena o no. En definitiva, lo que ocurrió con Alejandro fue que no le dieron cuidados básicos a la descompensación por diabetes que sufrió y terminaron provocando por negligencia su muerte. Hoy hablaba Mariano con el realizador, que luchó mucho e incluso protagonizó un documental para contar el caso de su hermano. Se comprobó, se probó lo que yo venía denunciando, que mi hermano, a mi hermano lo habían matado en la guardia del hospital de San Isidro Melchor Pose y que todo sucedió dentro de esa guardia. Eh, hay tres médicos condenados, un médico con una prisión efectiva, con una condena de prisión, de cumplimiento efectivo, y, y dos médicas más de la guardia, que es el primer lugar a donde llega mi hermano, y donde, como lo venía sosteniendo desde hace mucho tiempo, no es asistido, es abandonado, no es tratado como diabético. Lo que es muy importante que a partir de hoy hay tres médicos que no pueden ejercer más la medicina, uno que va a ir preso. Vamos a pedir que se abra una causa por encubrimiento a los funcionarios y a los responsables del hospital, a los funcionarios políticos de quien dependía el hospital, Gustavo Pose, Juan Viallo, Guidi Rojo, eh, por encubrimiento, por falsificación y por mal desempeño de funcionario público. ¿Se hizo justicia o falta más? Se está haciendo justicia. Y esto requiere de un cambio también del municipio, un cambio del, del intendente actual que se anime a tomar las medidas que hay que tomar en el hospital. Porque, bueno, muchas de estas personas, muchas de estas bestias que atendieron a mi hermano siguen trabajando en el hospital como si nada. Creo que acá comienza un cambio dentro de ese hospital y espero que a nadie más le pase en una guardia lo que le pasó a mi hermano. Sí.